hermanos, vamos a realizar la reflexión del Santo Evangelio del día de la fecha, para eso vamos a poner en presencia del Señor, diciendo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén, que el Señor nos asista con su Santo Espíritu para poder asimilar su palabra, para, para poder escucharla, comprenderla y hacerla carne en nuestras vidas el Evangelio de hoy es el Evangelio de San Juan capítulo 6 del versículo 35 al 40 y lo escuchamos atentamente nos habla el Señor habla el Señor que tu siervo te escucha yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás pero ya os he dicho que aunque me habéis visto no creéis todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echaré fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me ha dado no lo pierda, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, que todos aquellos que ven al Hijo y creen en Él, tengan la vida eterna. Y yo les levantaré en el día postrero. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, queridos hermanos, en la reflexión podemos ver que Jesús se nos ofrece y nos da la seguridad que es el pan bajado del cielo y que es nuestro alimento, ¿no? el alimento que nos llevará a la vida eterna. Eh, San, San Ignacio sugiere que antes de tomar una decisión importante, hay que imaginarse en la presencia de Dios al final de los tiempos. Esa es la cita que no se puede posponer, el punto de llegada de todo, de todos nosotros, la vida eterna. Entonces, en cada elección de vida afrontada, digamos, por cada uno de nosotros, eh, tiene que estar más orientada hacia la resurrección. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros a lo largo de nuestras vidas vamos a recorrer el camino, sí, vamos, ten, vamos a tener un sentido, una finalidad de vida. Entonces, para eso nosotros tenemos que alimentarnos, tenemos, pero tenemos que alimentarnos espiritualmente más que todo. Obviamente que lo tenemos que hacer corporal, corporalmente también, luchar por el pan de cada día, pero verdaderamente tenemos que luchar por el pan de la vida. ¿Y qué dice Jesús? Yo soy el pan de vida bajado del cielo. Y sí, y no voy a perder, no, eh, el Padre que me envió no quiere que deje a nadie sin este alimento. Es en esas simples palabras que Jesús nos ofrece, nos ofrece su alimento. Él mismo se ofrece como alimento. ¿Para qué? Para purificarnos, para alimentarnos ¿sí? entonces lo que tenemos la dicha de poder recibir su, su cuerpo y sangre no dudemos a la hora de hacerlo no dudemos porque realmente es un privilegio poder tener esa elección y de hacer la carne el recibir el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo porque para eso Él vino para eso Él vino, para que cada uno de nosotros podamos comer. Y así como también Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino también de la palabra de Dios. Y bueno, y aquellos que no podamos recibir su cuerpo, también alimentarnos a través de su palabra. ¿Quién nos trajo el mensaje de salvación? Es Jesús. Él es el pan bajado del cielo. ¿Y qué mensaje nos trajo? La palabra de Dios. Así que bueno, queridos hermanos, en esta reflexión solamente dejarte esto. 
que si puedes en, el, en, en el transcurso de la semana hagas, hagas un sacrificio y te confieses y tengas esa hermosa dicha de poder recibir a Jesús en tu corazón comulgar, recibe la hostia divina la hostia pura, la hostia santa que es el mayor de los regalos que nos pudo dar Dios bueno queridos hermanos agradezco mucho por su atención que Dios los bendiga eh, en lo que queda de la semana y en lo que queda del día Muchísimas gracias.